হাই আমি মাউন বলছি লাস্ট ভিডিওতে আমরা কথা বলেছিলাম টেন্সা ফ্লো দিয়ে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য যে ছয়টি ফান্ডামেন্টাল স্টেপ ফলো করতে হয় তা নিয়ে ছয়টি ফান্ডামেন্টাল স্টেপের প্রথম স্টেপ ছিল ডাটা সেট যখন তুমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করবে তখন তোমার কাজের উপর ভিত্তি করে তোমার ডাটা সেটের ফর্মেট বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন ধরো তুমি যখন নাম্বার নিয়ে কাজ করবে তখন তোমার ডাটা সেটের ফর্মেট হবে এক রকমের ইমেজ নিয়ে কাজ করলে তোমার ডাটা সেটের ফর্মেট হবে এক রকমের ভয়েসের জন্য এক ধরনের ফর্মেটের ডাটা সেট ব্যবহার করতে হবে ভিডিওর জন্য এক ধরনের ডাটা সেট ফর্মেট ব্যবহার করতে হবে আমরা আমাদের আলোর জন্য যে ফর্মেটের ডাটা সেট ইউজ করেছি এই যে যে ফর্মেটের ডাটা সেট ইউজ করছে এটার ফর্মেট সিরিয়ার হলে গিয়ে সিএসবি ফর্মেট সো সিএসবি ফর্মেটে কীভাবে তুমি তোমার ডাটা সেট তৈরি করবা সেই জিনিসটা আমি মেশিন লাইন সিরিজে দেখেছি যে কীভাবে তোমার মাইক্রোসফট এক্সেলের মাধ্যমে সিএসবি ফর্মেটের ডাটা সেট তৈরি করা যায় কিন্তু মাইক্রোসফট এস এক্সেল না আর অনেক টুলস আছে যেটার মাধ্যমে তুমি সিএসবি ফর্মেটের ডাটা সেট ক্রিয়েট করবা করতে পারবা প্লাস অনলাইন অনেক জায়গা আছে যেখান থেকে তুমি তোমার সিএসবি ফর্মেটের ডাটা সেট জেনারেট করতে পারবা তো সো আমাদের ডাটা সেটের নাম ছিল পটু প্রাইস ডট সিএসবি আমরা যদি ফাইলটাতে যাই দেখতে পারবা সরি দেখো আমাদের ডাটা সেট নাম হলে কেউ পটু প্রাইস ডট সিএসবি সো এই ডাটা সেটটা আমি এখানে লোড করছি এল এনের মাধ্যমে পিডি রিড সিএসবির মাধ্যমে আমরা ডাটা সেটটা লোড করছি ডিএলএর ভিতরে সো আমরা ডাটা সেটটা এখন দেখাচ্ছি এটা হলো আমাদের ডাটা সেট এখন একটা জিনিস খেয়াল করো সেটা হলো যে যদি তোমার এই প্রজেক্ট অনেক বড় হয়তো চিন্তা করো যে অনেক বড় একটা প্রজেক্ট তো একটা যদি অনেক বড় প্রজেক্ট হয় এক্ষেত্রে দেখা যায় তোমার ডাটা কালেক্ট করার জন্য এক ধরনের লোক কাজ করবে তোমার ডাটাগুলিকে প্রি প্রসেসিং করার জন্য এক ধরনের লোক কাজ করবে ডাটাগুলিকে কী ধরনের মডেল নিয়ে ফিট করবে সেটার জন্য এক ধরনের লোক কাজ করবে তো প্রতিটা স্টেপ স্টেপে আসলে কাজগুলি হয় আমাদের এটা ছোটো প্রজেক্ট তো এই কারণে আসলে অতটা বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে কমপ্লিকেশনটা বা তোমার কী কী স্টেপ হইতে পারে ওই জিনিসগুলি আসলে অতটা মানে ভিজিবল হচ্ছে না তো এটা যদি বড় কোনো প্রজেক্ট হয় ওই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে ডাটা সেট তো একজন কালেক্ট করতেছে কাজ করতেছে আর একজন তো এখন কীভাবে বুঝতে পারবে যে তোমার যে ডাটা সেটটা ফিল্ড থেকে কালেক্ট করা হয়েছে সেই ডাটা সেটটা তোমার ভুল আছে বা কোনো কিছু মিস আছে বা ডাটা সেটটা ওকে আছে এই জিনিসগুলি সে কীভাবে বুঝতে পারবে এই জিনিসগুলো বোঝার জন্যই তোমার ডাটার প্রি প্রসেসিং করা হয় বা ডাটার ধরো ভিজুয়ালাইজেশন করা হয় বিভিন্ন টুলস আছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস যেটার মাধ্যমে তোমার ডাটাগুলি দেখা হয় যে ডাটাগুলির ভিতরে কোনো মিসিং ভ্যালু আছে কি না বা ডাটাগুলিতে কোনো প্রবলেম আছে কি না সেটা দেখা হয় চেক করে দেখা হয় ডাটাগুলি প্রি প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমার বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক টুলস ব্যবহার করে ডাটাগুলি দেখে একটা একটা ধরো ধারণা নেয় যে কী ধরনের অ্যালগরিদম যদি আমি ইউজ করি তাহলে তোমার ভালো আউটপুট পাওয়া যাবে তো এই ধরনের তোমার ভিজুয়ালাইজেশনটা ঠিক আছে অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তো আমাদের এখানে তো ডাটা সেটের কোনো মিসিং ভ্যালু টুলে ছিল না ডাটা সেট ওকে ছিল তো আমি এটা জাস্ট ফান্ডামেন্টাল এস্টে বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট দেখাইছি যে একটা আমরা জাস্ট ডাটা সেটটাকে ভিজুয়ালাইজ করলাম এক্স অ্যান্ড ও এক্সেস বরাবর এক্স সাইডে ছিল আমার প্রাইস আর একটা হলো কেউ পয়টোর কেজি এক্স এক্সেস বরাবর আর এক্সেস বরাবর ছিল প্রাইস সো এই প্রজেক্টে আমাদের মেইন টার্গেট হলো যে আমরা এই আলুর কেজের জন্য বা আলুর ওয়েটের জন্য আমরা এই প্রাইসটা কত হবে সেটা আমরা পিডিক করবো এইটা হলে আমাদের মেইন টার্গেট যে আমরা যে কোনো আলুর কেজি দিন না কেন যাতে সে একটা আউটপুট মানে প্রাইসটা কত হবে সেটা সে বলে দিতে পারে তো এই কারণে আমাদের এক্স বরাবর ঠিক আছে আমাদের ইনপুট এক্স বলতে পারো বা আমি বলতে পারো ইনপুট আমরা ইনপুট হিসেবে নিছি হইলে গিয়া পটেটোর কেজি ঠিক আছে আলুর কেজিটা নিছি আর আউটপুট হিসেবে নিচে হইলো গিয়া পটেটোর প্রাইস যেহেতু আমরা ওয়াইক্সিস ওয়াইক্সিস বা আউটপুট তুমি বলতে পারো ওয়াই বরাবর নিচে হইলে গিয়ে আমার আলুর প্রাইস 